নমস্কার বাংলা স্পেয়ারের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বাস করুন আমি স্থির করেছিলাম এই আজকে যে বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন হচ্ছে তারই প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সত্য মিথ্যা ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বলবো বলবো তো বটেই হয়তো আগামীকাল বলবো যদি প্রয়োজন হয় আরও একদিন বলবো কেননা সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আজকে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী তার দুর্বোধ্য ভাষণের একেবারে শেষ লাইনে এসে এমন একটা ঘোষণা করে দিলেন যে আমার পরিকল্পনা আমাকে নিজেই বাঞ্চাল করে দিতে হলো বোঝা গেল যে স্পেনের হ্যাংওভার কলকাতায় আসার পরে এতদিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্তি পাননি কেন বলছে এ কথা সবাই আপনারা জানেন কেন দিদি ঘোষণা করলেন যে এবার থেকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হবেন দাদা মানে সৌরভ গাঙ্গুলি খবরটা কিছুটা হতচকিত করে দেওয়ার মতো অবশ্যই কেননা এতদিন আমরা জানতাম যে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হচ্ছেন শাহরুখ খান হঠাৎ কি হলো শাহরুখ খানকে সরিয়ে দিয়ে দিদিমণি হঠাৎ সৌরভে মজলেন কেন শাহরুখ খান বেচারা তো কলকাতায় এসে দিদিমণিকে খাতির যত্ন কম করে না বারবার ছুটে আসে এখানে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হলে সুতরাং যে দেবতা যে তুলে ফুলে তুষ্ট হয় সেই দেবতাকে সেই ফুল কিন্তু শাহরুখ বরাবর দিয়ে এসেছে তাহলে হঠাৎ আজকে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো কেন আমি ভাবছিলাম যে এই খবরটা পাওয়ার পরে শাহরুখের বোধ হয় খুব একটা সেন্স অফ রিলিফ হবে তিনি খুব স্বস্তি বোধ করবেন মনে মনে নিশ্চয়ই বলবেন যে বাবা বাঁচা গেল কেন এই কথা বলবেন একটা কথা ঠিক যে শাহরুখ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার নামকে বাঁচতে ছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের যেটা কাজ অর্থাৎ বেশ কিছুটা সময় শুটিংয়ের জন্য দেওয়া সেই সময় তিনি অদ্যাবধি বের করে উঠতে পারেননি আবার এমনও হতে পারে যে এই কতদিন আর বেগার খাটা যায় শাহরুখ খান যিনি হাঁচলে কাশলে চোখ মারলে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেন তিনি শুধুই কে কে আর রক্ষার দায়ে কত আর দিদি ভজনা করবেন বিনা পয়সায় অতএব তার হয়তো মনে হয়েছে যে যে কাজ থেকে মাল নেই সেই কাজে আমার রুচিও নেই কিন্তু মাল ছাড়া দাদা কি কাজ করবেন দাদাকে যারা চেনেন তারা সবাই এক বাক্যে বলবেন না কেননা কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে দাদা তুমি কার জবাব পাবে যে বেশি মাল দেবে তার আমার খটকা লাগলো এই তো সেদিনই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দূত বেহালা বয়ে সৌরভকে বলে গেলেন তিনি ত্রিপুরার অ্যাম্বাসাডার হবেন তাহলে কি দরকষাকষিতে ত্রিপুরার গরিব সরকার পেরে উঠল না সেই জন্যই কি তিনি ত্রিপুরা বাদ দিয়ে দিদির ডাকে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন নাকি সৌরভ ভেবে দেখলেন যে বিজেপি তার সম্পর্কে যেরকম বিরূপ হয়েছে তাতে বটবৃক্ষের ছায়াই তার ছায়ার চেয়ে আমার বাবা পেয়ারা গাছের ছায়াই ভালো 
সৌরভ বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন যে দু হাজার চব্বিশের ভোটের আগে তার বাড়িতে বিজেপির কোন বড় নেতার নৈশ ভোজ খেতে আসবেন না ঘন ঘন দূত আসবেন না তাকে রিকোয়েস্ট করতে অতএব এরা যেহেতু একটা নিরাপত্তা খোঁজে সারাক্ষণ যে যত বড় সেলিব্রিটি সে তত বেশি নিরাপত্তা কামি অতএব সৌরভ হয়তো শেষ পর্যন্ত ঢোক গিলে হলেও নাকের বদলে নরুনই ভালো বিশ্বাস করে ঘরের ছেলে ঘরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছে এখন খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতে হবে তিনি তো আর যাই হোক রাজনীতিটা খুব ভালো বোঝেন গতকাল আমেদাবাদে যে দৃশ্য পরশু গত পরশু আমেদাবাদে যেভাবে আমাদের দাদাকে অপদস্থ করা হয়েছে সে দৃশ্য নিশ্চয়ই দিদি টেলিভিশনে দেখেছেন দেখে তার মনে হয়েছে আর কালক্ষেপ করা উচিত নয় এটাই হচ্ছে একেবারে শেষ ব্রাহ্ম মুহূর্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে সৌরভকে পশ্চিমবঙ্গের বগল দাবা করা দরকার আর তার পরপরই এসছে শিল্প সম্মেলন প্রথম দিনই সুযোগ পেয়ে দিদিমণি সাদি রাতে বিড়াল মেরে দিয়েছেন কিন্তু সৌরভ একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন আমি ভেবেছিলাম যে স্পেনে দেওয়া তার যে প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ শালবনিতে তার গোষ্ঠী একটি ইস্পাত কারখানা করবে হয়তো সেটা তিনি আবার কলকাতার জনতাকে বলবেন বলবেন এই কারণে যে ওই ঘোষণার পরে সৌরভকে নিয়ে যত ঠাট্টা মশকরা এবং নিন্দামন্দ হয়েছে সেটা সৌরভের কানে যায়নি এমনটা তো নয় অতএব আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলব ব্যাপারটা সত্যি হলে সেটা দর্থহীনভাবে ঘোষণা করার আদর্শ মঞ্চ ছিল আজকের শিল্প সম্মেলন কিন্তু সৌরভ তার ধারে কাজ দিয়ে গেলেন না ওই মঞ্চে সাজ্জাম জিন্দাল বসেছিলেন অ্যাকচুয়ালি যার কবজায় রয়েছে শালবনির ওই জমি বেফাস বলে ফেললে জিন্দাল ধরে ফেলতে পারে নেই ভয় কি না জানি না না স্পেনে দেওয়া ঢপ বাংলায় লোকে মনে রাখবে না এই কথা হয়তো সৌরভের মনে হয়েছে তিনি বাংলার শিল্প সম্ভাবনা তিনি যে ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে সেই ব্যবসার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করলেন না তিনি যা করলেন সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ এ লিটানি অফ প্ল্যাটিচুড এই মহান সবাই মহান সবাই মহান সবাই মহান শেষ পর্যন্ত যেটা বললেন সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর জোলা গুড় তিনি বললেন যে দিদিমণির মতো কোন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী আমি দেখিনি যিনি এত পরম মমতা ভরে আমাকে সারাক্ষণ আমাকে উপদেশ দিয়ে থাকেন আমি মেসেজ করলে এক মিনিটের মধ্যে আমি তার জবাব পাই দেখলাম মুখে সম্মানি স্বয়ং সৌরভের মুখে এই রকম একটি গোপন কথা ফাঁস হতে দেখে খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন তারপরে সৌরভ বললেন আমাকে টেলিভিশনে দেখলেই দিদি আমাকে মেসেজ করে বলেন তোমার ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া হচ্ছে তো আমি বলি দিদি আমি তো এখন সারাক্ষণ শুধু খাই এর বাইরে তিনি কিন্তু আর কোনো টু শব্দটি করলেন না কেউ জানতে পারল না যে দিদিমণির টেলিফোন নাম্বার থাকা মানুষের সংখ্যা এই বাংলায় কজন 
दीदी के बोलो बोले जे सब टेलीफोन नम्बर देवा आ ताते कौ फोन कर लेनारा दीदी के बोलो ड़े दिन ममता बंदोपाध्याय कण्ठे धारे क्जे पोछते पर सूतरा एमक ममतार टेलीफोन नम्बर तीन सचराचर कारो संगे शेयर करें ना खूब घनी एक विश्वस्त न तर टेलीफोन नम्बर सौरभर का थकबेना तो किसान थक एक मिनिटे मेसेजर जवाब देवा ये एक अवश्य खूब ही कृतित्व क्ज विशेषकर मुख्यमंत्री दायित्व सामलान एक जो मानुषर पक्षे एरपे देखा जा अभी एक खुरी बोल सौरभ जदि स्पेनर कथार पुनरुच्चारण एखे करतें तो बेपारकम हो तो से जैक दादार कथा थकुक एबार चल दीदी कथा आसा जा देखो अभी चल्लिस बचर धरे अगुंती बार आक्षरिक अर्थे अगुंती बार दीदी बक्तृता शारे मत करतेपाद्यपे संगे शेयर करते चाहिए अभिप्राय जो अपनाराओ जो करें तो देखें अनेक समस्या समाधान हो जाते ममता बंदोपाध्याय को बक्तृता सरियसलि जा जो नीते चान ब्लाड प्रेसार बढ़े उत्तेजन आपनर कान गरम हो जाए नाक डगा लाल हो जाए आपनर जो आो स्नु खराब है तेल शरीर थरथर को काँपते शुरू करते सूतरा से ही झुंकी जावर को मान ही है ना क्यों एक जो दायित्वशील मुख्यमंत्री एम भाव एक बक्तृत टाना का ठैंग बगे ठैंग बोले पर बला उचित एवं विध प्रश्न कर निजे के कष्ट देवें ना जो करी अपनाराओ से टू टेक इट एज एंटारटेनमेंट मन करबें ममतार मुखनिश्रित भाषण मान हे विशुद्ध बनोदन एम रियल टाइम बनोदन भारतवर्षे मुहूर्ते द्वित को राजनैतिक नेता दीते क्यों बोल बनोदन एक समय जख लालू प्रसाद जदवर मुख खोला मान ही हासिर अट्ट हास रोल पड़े जावा अपनारा पुरानो यूट्यूबर भिडियो संसद भिडियो खुले देखले देखें बक्तृता दीते दीते कख कख लालू दो एक वाक्य इंगरेजी बोलत खूब सचेतन भावे एके बारे देहती उच्चारणे आई कैन अलसो स्पीक इंगलिस हिंदी बक्तृत आसर माताते रसे छटाय लालू जेखने थको से आलोए प्रस्फुटित तो है क्योंकि मात्रा ज्ञान छो तर वाक्य उच्चारण करा छाड़ा इंगरेजी भाषा पारत पक्षे बस कथा बोलत ना कि दीदी एक बेपार दीदी ओ कथाटा एख पर्त किा क्यों बोले कि ना जाने ना से फर फुल राश इन हर 
एंजल्स फेयर टू ट्रेड कथाटा जो दीदीमणि के क्यों बोलत तर परामर्शदाता सरकारी बेसर अन्न भाव एक माखन टाखन लागिए तेल कि हतो जानी ना कि मत इंगरेजी एत खण धरे बक्तृता दिए जाम सब शब्द बोलें जेखने ना आभिधान ना आचु ओई और एपांग अपांग जपांगर मत ही तर इंगरेजी भाषण कंतु जेटा परिहस कथा से भावे अकारण इंगरेजी बोले मान एक्सटेम्पर वक्तृता दिए लोक हासान को दाय कमता बंदोपाध्याय नहीं राज्य मुख्यमंत्री जेको अकेशने तरह वक्तृता लिखे देवार जो तरह सचिवालय एवं आमलर मध्य अनेक लोक आमक सचिवालय बहरे वामलांत्र बहरे अनेक परामर्शदाता आर सौजन्े टूपाइस को खाचन ताओं देखे अतीते ममता बंदोपाध्याय बक्तृता लिखे दीचे ता अनेक खेटे खुटे लेखें प्रचुर बी कन्साल करें रेफरेंस कन्साल करें भावें जो एम एक जिन तुले दीची चीफ मिनिस्टर हाथे जो चीफ मिनिस्टर मुग्ध हो जाए चीफ मिनिस्टर से मंचे पडियम पडियम पर्त जा शुद्ध सम्भाषण अंशटुकुते जेटुकु लेखा था सेटुकु इंगरेजी पढ़े निजे लेखा भाषण थे पढ़े तीन और तार मध्य निजे के सीम रखें ना एवं तरह ममता बंदोपाध्याय द पलिटिशियन एमार्च करें ममता बंदोपाध्याय एडमिनिस्ट्रेटर हिसेब नन एक कथा मन हो ममता पृथ्वी सब मंच को आदते एकुशे जुलईर मंच मन करें क्यों करें से बोलते पर कंतु आपनी लक्ष्य कर देखें एकुशे मंचे ममता बंदोपाध्याय जे सब कथा बार्ता आज के कंतु अनेकटा तर ही प्रतिध्वनि शा गया है शिल्प समावेश परवाई करें ना जो लक्ष्मी भाण्डार कन्याश्री इत्यादि संगे बांगलार शिल्पर भविष्य को सम्पर्क ही नहीं आसले श्रोतृमंडल मध्य को श्रेणी विभाजन करते चान ना फले श्रोता हिसाब से तरह मुकेश अम्बानी जा त्रिलोचन मालत अतएव कथा तर स्टाइले अनुकरणीय इंगरेजी ए जबत पृथ्वी कदाच उच्चारित तो ना हवा इंगरेजी भाषा कारुर क्षमता नहीं साध्य नहीं निरस्त कर मानूष एक क्या करे क्या देशे एक जिन एक प्रथा चालू आ देखे लोके मन जे को लिखित तो भाषण पाठ कराटा ना कि खूब स्मार्ट बक्तार क्ज नये फले बक्ता माइकर सामने दाड़े तात्णिक भावे अनर्गल भलो कथा बोले जो पे ही सुबक्ता आख्या दी पश्चिमे को देशे 
এই ধরনের কোনো মঞ্চে এক্সটেম্পোর বক্তৃতা দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই সেটা তাদের সংস্কৃতিতেই আসে না কিন্তু আমাদের একটা অসুস্থ সংস্কৃতি আছে বক্তাদের মধ্যে যে আমরা মনে করি লিখিত ভাষণ পাঠ করা মানে সেটা জোল ব্যাপার মাইক যখন পেয়েছি তখন জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে হবে আর জ্বালাময়ী ভাষণ যদি দিই তাহলে তো সেটা লিখিত শব্দ থেকে আসবে না সেটা নাভিস্থল থেকে উঠতে হবে সেটা একটা কারণ হতে পারে আরেকটা কারণ হতে পারে তার দিকে আমি জাস্ট একটু ইঙ্গিত করছি আমি যখন আনন্দবাজারের বুধবারে প্রতি বুধবার কলম লিখতাম তখন আমি একবার খুবই বিরক্ত হয়ে লিখেছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন তিনি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে ভালো গান গান সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে ভালো কবিতা লেখেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের চাইতে ভালো আইন জানেন সে বহু বছর আগের কথা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে হয়তো তার সেই আত্মম্ভরিতায় একটা প্রলেপ পড়েছে কিন্তু স্বভাবজাত যে প্রবৃত্তি আমি সব পারি সেটা তো অত সহজে দূর হয় না সহজে কেন কদাপি দূর হয় না আজকেও তিনি দেখুন তিনি যে বক্তৃতাটা দিলেন তাতে তার নিজের সম্পর্কে কতক্ষণ ধরে কত কিছু বলে গেলেন আমি বাংলা ইংরেজিতে মারাঠিতে গুজরাটি তামিল তেলেগু ভারতবর্ষের হেন ভাষা নেই যে ভাষায় আমি কথা বলতে পারি না আমি ছবি আঁকি যদিও আমি ট্রেন শিল্পী নই আমার একশো পঁয়ত্রিশটি বই আছে তার মধ্যে কয়েকটি বেস্ট সেলার আমি লড়াই করতে পারি একবার মাদার টেরিজা আমাকে রাত্রির এগারোটায় ফোন করে বলেছিলেন মমতা তুমি আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো আমি বললাম কি মাদার মাদার বললেন দেখো আমার একটা সম্পত্তি দুর্বৃত্তরা গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে এটাকে উদ্ধার করতে হবে আমি বললাম মাদার ইউ ওয়েট দেয়ার বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে চাচা মিচি করে আমার স্টাইলে আমি সেই জমি ফিরিয়ে মাদারের হাতে তুলে দিলাম করাদা টেনিদা এরাও লজ্জা পেয়ে যাবে এবং তিনি যে কত বড় বরেণ্য লেখক সেটা মনে করি যেতে বললেন যে আমি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি বাংলা একাডেমি আর সাহিত্য একাডেমি দুটোরই পিছনে একাডেমি আছে কিন্তু সামনেটা একটু উল্টো পাল্টা এটা হয়তো তাকে কেউ কখনো মনে করিয়ে দেয়নি তারপরে কি বললেন আমি গান লিখি আমি সুর দিই আমি নাচতেও পারি যদিও আমি নাচ কখনো শিখিনি আমি কোনো কিছুই কখনো শিখিনি কিন্তু সব পারি বাবা অকালে মারা যাওয়ায় আমরা খুব দরিদ্র জীবন যাপন করেছি কোনো ফ্যান্সি স্কুলে যেতে পারিনি লেখাপড়া করতে পারিনি ফলে আপনা আমি আপনাদের মতো ইংরেজি জানি না কি একটা যেন শব্দ এখানে তিনি কয়েন করলেন ইংলিশিজম না কি কিন্তু সে যাই হোক এইভাবে এই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের গুণাবলীর যে বিবরণ দিলেন মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলবেন এগুলো সবই একটা বিশেষ ধরনের অসুস্থতার লক্ষণ তার নাম মেগালোম্যানিয়া 
ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আগামীকাল ঠিক যেভাবে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো হয় আমিও সেইভাবেই চেষ্টা করব এই বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে যা যা বলা হল তার সারবত্তা কতটুকু তা নিয়ে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার